সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটর আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের লোগো টেক্সট হচ্ছে এক্সট্রা হাউস লোন আমরা এটা দিয়ে আজকে লোগো বানাই দেখব তো আমি প্রথমতই একটা ফন্ট সিলেক্ট করছি আজকে যে ফন্ট আমি ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে এন সি সি দেখতে পাচ্ছেন এন সি সি সতেরোশো এক এ রেগুলার এটা আমি সিলেক্ট করলাম শিফ্ট আমার অর্ড কি চেপে ধরে আমি ছোটো করে নিচ্ছি আমি এটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এবং টাইপ টুল নিয়ে আমি এইটুক ড্রাগ করে ডিলিট করে দিচ্ছি কারণ আমি প্রথমত এক্সট্রা এই কথাটার উপর ডিজাইন করব দেন ওগুলো আমি এটাকে সিলেক্ট রেখে রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম এবং আনগ্রুপ করে নিচ্ছি আমরা লেখাটাকে কিছুটা মডিফাই করব তো দেখি আমরা কিভাবে মডিফাই করতে পারি আমি প্রথমতই টুলবার থেকে ডাইরেসিটেশন টুল সিলেক্ট করলাম এবং আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ই এর যে গ্যাপটা আছে এখানে ঠিক এদিকে এই গ্যাপটা আমি তৈরি করব আর এর জন্য আমি এই পাথে ক্লিক করে কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে আমি বাম দিকে নিয়ে আসলাম শিপ চেপে ধরছে এই কারণেই যেটা সজা আসবে যখন ই এর এ রেখা থেকে এটা বের হয়ে আসবে তখন আমরা রেখে দিব দেন সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করে দিব আমরা যেহেতু এখন ডাইরেসিটেশন টুলে আসিস সেজন্য আনগ্রুপ করার দরকার নাই আমরা শুধুমাত্র বাইরে ক্লিক করব এবং এখানে ক্লিক করে এটা আমরা ডিলিট করে দেব ঠিক এই আমি কন্ট্রোল জেট করছি একটু পার্থক্য বোঝানোর জন্য আর কি আমরা যদি এই মুহূর্তে সিলেকশান টুলে থাকি এবং এটা এভাবে সিলেক্ট থাকে তাহলে আমাদের এখানে ক্লিক করলে আর আলাদা করে আমরা ধরতে পারবো না কাজে সিলেকশান টুলে থাকার সময় আমরা অবশ্যই আনগ্রুপ করে নিব ডিভাইড করার পরে তখন আমরা এটা আলাদা করে ধরতে পারবো এবং ডিলিট করে দেবো তাহলে এই ছিল হালকা টু কাস্টমাইজ ইয়ের উপরে আমরা চাইলে এমনও করতে পারি ডাইরেসিটেশন টুল দিয়ে আমি এখানে সিলেক্ট করলাম এবং শিপ চেপে ধরে বের করে দিলাম এবং পাত ফাইন অপশন এসে ডিভাইড করে ফেললাম ঠিক এইভাবে আমরা এমনও করতে পারি আমি রেখে দিলাম এভাবেই এরপরে আমি এক্সটাকে একটু কাস্টমাইজ করতে চাচ্ছি আসলে এক্সের রেখাটা দেখছেন আপনি এখান থেকে বাঁকা হয়ে গেছে তো আমি বাঁকাটা রাখতে চাচ্ছি না আমি টুল বার থেকে রিকটেন টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং এখান থেকে এই টুক ড্রাক করছি দেন ডাইরেসিটেশন টুল দিয়ে আমি এই পাথে ক্লিক করে এটাকে আমি এ পর্যন্ত নিয়ে আসছি কিন্তু এক্স এই এখানে যে বাহুটা এত বাঁকা আছে আসলে আমি এত বাঁকা চাই না আমি কন্ট্রোল চেট করছি আমি কিছুটা বাম দিকে নিয়ে আসতে চাচ্ছি নিচের অংশটা এই জন্য আমি ডাইরেসিটেশন টুলে আসি নিচের পাথে ক্লিক করলাম এবং কিবোর্ড থেকে লেফট অ্যারো প্রেস করছি দেন আমি কিছুটা বাম দিকে নিয়ে আসলাম ঠিক এই পজিশান রাখলাম এরপর আমাদের যে অরিজিনাল এক্স এটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি আমি সিলেকশান টুল দিয়ে এই লাইনটা সিলেক্ট করলাম দেন রাইট বাটন ক্লিক করে ট্রান্সফর্ম এখানে এসে রিফ্লেক্ট করে নিব এবং এ ধরনের উইন্ডোজ ওপেন হবে আমরা ভার্টিক্যাল সিলেক্ট রাখবো দেন কপিতে ক্লিক করব আমরা চাইলে প্রিভিউ করে নিতে পারি তো যেহেতু আমাদের আর একটা বাহু লাগবে এই জন্য আমরা কপিতে ক্লিক করব কপিতে ক্লিক করলাম এরপর আমি এই তিনটা লেটার সিলেক্ট করে বাম দিকে নিয়ে চলে আসছি তার মানে এক্সের কাছাকাছি নিয়ে আসলাম আমি সবগুলো সিলেক্ট করে একটু বাম দিকে নিয়ে আসছি আমি অ্যারো চেপে বাম দিকে নিয়ে আসলাম এরপর আমি যেটা করব সেটা হলো আমি এটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পর আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্টে পাত এবং অবসেট পাত আমার করে নিতে পারি দেন আমি প্রিভিউ চেক মার্ক করে নিলাম এখানে ডিফল্টভাবে দশ থাকে আমরা কম বেশি করে নিতে পারি আসলে এখানে যে অরিজিনাল বাহুটা আছে এই বাহু থেকে এখানে আমি একটা গ্যাপ তৈরি করব এর জন্য আমি এই অফসেট পাত ব্যবহার করছি তো কত পিকজেল গ্যাপ তৈরি করব এখানে আমরা মাপটা দিয়ে নেব এখানে সাত আছে আমি ছয় পাঁচ যেমন খুশি আমরা দেখতে চাই তো করতে পারি তো আমি ছয় রাখলাম দেন ওকে করলাম এবং সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি টুলবার থেকে সে বিল্ডার টুলটা সিলেক্ট করছি এখন আমি কিবোর্ড থেকে অল কি চেপে ধরে ঠিক এখানে ক্লিক করলাম তাতে এখানে ডিলিট হয়ে গেল এরপর আমি ডাইরেসিটেশন টুল দিয়ে এটা সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলাম ঠিক এইভাবে আমরা চাইলে ইয়ের এই যে বাহুটা আছে আমরা এটা এভাবে নিয়ে আসতে পারি আর এই জন্য আমরা যা করব তা হলো ডাইরেসিটেশন টুল দিয়ে আমরা এই পাথে ক্লিক করব এবং শিপ চেপে ধরে আমরা ডান দিকে নিয়ে আসবো ঠিক এভাবে শিপ চেপে ধরছি যাতে এটা ডান দিকে সমানভাবে আসে ঠিক এই তাহলে আমরা এ ধরনের কাস্টমাইজ করছি আমাদের টেক্সটে এরপর দুটা সিলেক্ট করে আমি পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম এখানেও খণ্ড হয়ে আছে আমরা এগুলো ইউনাইট করে ফেলতে পারি দুটা সিলেক্ট করলাম এবং ইউনাইট করে দিলাম ঠিক এইভাবে এরপর আমরা দেখব যে আর কোথাও কাস্টমাইজ করতে পারি কি না 
যদিও আমি একটা টেক্সটের উপর অনেক ধরনের কাস্টমাইজ করছি তাই বলে আপনারা যখন আসলে লোগো ডিজাইন করবেন এমনটা করবেন না বা করাও যেতে পারে তবে যেটা করবেন সেটা দেখতে ভালো লাগে এ হচ্ছে বিষয় এরপর আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হলো ই আর এর এই অংশ থাকবে না এবং এই বাহুটা টি এর এর সঙ্গে মিশে যাবে তো আমি এখানে ক্লিক করে এটা বাম দিকে নিয়ে আসছি শিপ চেপে ধরে ঠিক এইভাবে এরপর পাথরের অপশনে এসে ডিভাইড করে দিলাম আমি ডাইরেক্ট সিলেকশন তুলে আসি কাজে আনগ্রুপ করছি না এখন একটা বিষয় আমরা যখন আরটা এখান থেকে কাটলাম তখন এর ভিতরে একটা ঘেরা একটা জায়গা ছিল কাজে এর মধ্যে একটা ময়লাও তৈরি হবে কাজে এই মুহুর্তে যদি আমরা কালো রঙটা দিয়ে দিই বা যে কোনো রঙ দিয়ে দিই তাহলে এই ময়লার উপরও রঙ পড়বে কাজে এটা আমরা খুব সহজেই ডিলেট করে ফেলতে পারব ঠিক এইভাবে এখন আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হলো আর এর এই অংশটা এর সঙ্গে যুক্ত করে দেব কিন্তু আমি এই বাহুটা না টেনে বরঞ্চ আমি আর এবং এ সিলেক্ট করলাম এবং লেফট অ্যারো প্রেস করে আমি কিছুটা বামে নিয়ে আসছি কিন্তু এখানে কিছুটা সমস্যাও দেখা দিল আর তা হলো আমাদের আর এর উপরের যে বাহুটা যত মোটা বা যত চিকন আমাদের টি এর এই বাহুটা তার সাথে বেশি মোটা কাজে এখানে মিলছে না তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কীভাবে করতে পারি কি করতে পারি এটাকে কীভাবে ওভারকাম করতে পারি সেটাই দেখি আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে ঠিক এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে সিলেক্ট করে আমি এটাকে ডান দিকে নিয়ে চলে আসলাম এ পর্যন্ত এতে হলো কি আর এর যে এখানে একটা সৌন্দর্য ছিল সেটা নষ্ট হলো যদিও আমাদের এই রেখাটা বা এই বাহুটা সমান হলো কাজে আমরা এটা করতে পারছি না আমি কন্ট্রোল জেট করছি আমরা এমনও করতে পারি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করে আমি উপর দিকে নিয়ে চলে গেলাম ঠিক এইভাবে আবার এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমি সিলেক্ট করলাম উপর দিকে এভাবে নিয়ে গেলাম দেন আমি পাথফেন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করে দিলাম তার মানে টি এর এ বাহুটা আমরা নিব না আমরা ডিলেট করে দিলাম ঠিক এইভাবে ঠিক এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে আর এর এই পাথে আমি ক্লিক করছি ক্লিক করে শিপ চেপে ধরে আমি নিয়ে চলে আসছি এই বরাবর ঠিক এই তাহলে এটা দিয়ে টি এবং আর হয়ে গেল এই আর কি এখন আমরা চাইলে ঠিক এখানে যে যেমন অ্যাঙ্গেলে আমরা এটাকে কেটে রেখেছি এমন একটা অ্যাঙ্গেল আমরা এখানেও তৈরি করতে পারি আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান তুলে আসি আমি এখানে সিলেক্ট করে আমি এটাকে বাম দিকে নিয়ে আসলাম শিপ চেপে ধরে কিন্তু এখানে যে গ্যাপ আছে তার চাইতে এখানে কম গ্যাপ আছে এবং এখানে কম এখানে বেশি এমন হয়ে আছে এটাকে ঠিক করতে চাইলে আমরা এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে পাত এবং অফসাইট পাত এই অপশন ব্যবহার করব এর আগে আমরা সিক্স পিটি ব্যবহার করছি এখানে কাজে একই পিটি আমরা ব্যবহার করব এখানে একই দূরত্ব রাখব এর জন্য ওকে করে দিলাম দেন এটা সিলেক্ট অবস্থায় আসে আমি শিপ চেপে ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং শেপ বিল টুল দিয়ে হল কি চেপে ধরে আমি এটুক ডিলেট করে দিলাম তাহলে এখানে যে গ্যাপ তৈরি হয়ে আছে এমনই একটা গ্যাপ এখানেও তৈরি হলো ঠিক এই এরপর আমরা অনেক কিছু করতে পারি আমি এই দুটা ইউনাইট করে ফেলছি দুটা সিলেক্ট করলাম এবং ইউনাইট করে দিলাম ঠিক এই এরপর আমরা চাইলে এমনও করতে পারি আমি কন্ট্রোল প্লাস করে জমিন করে নিলাম আমি রেকটেন টুলটা সিলেক্ট করে এর উপরে র্যান্ডমলি ড্রাক করলাম ঠিক এই এবং দুটা সিলেক্ট করে পাথরের অপশন সরি পাথরের অপশন তো আমার বের হয়ে চলে গেছে এখানে ক্লিক করলাম পাথর অপশনে ক্লিক করার পরে আমি ডিভাইড করে ফেললাম দেন আনগ্রুপ করলাম যেহেতু আমি সিলেকশান টুলে আসি এটা এবং এটা আমি ডিলেট করে দিচ্ছি এরপর এটাকে সিলেক্ট করে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত এবং অফসাইট পাত দেন এখানে এসে আমি আসলে এই পরিমাণে গ্যাপ রাখবো এর জন্য সিক্স পিটি এখানে থাকবে কাজে প্রিভিউ করার দরকার নাই আমি ওকে করে দিলাম এটা সিলেক্ট অবশ্যই আছে শিপ চেপে ধরে আমি এটা সিলেক্ট করলাম এবং এটা সিলেক্ট করলাম এবং টুল বার থেকে শেপ বিল্ডার টুল নিয়ে আমি কিবোর্ড থেকে অর্ড কি চেপে ধরে এইভাবে ড্রাক করলাম তাতে আমাদের এই গ্যাপটা তৈরি হলো আমাদের যদি গ্যাপটা খুব বেশি মনে হয় তাহলে আমরা কমাই দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই এরপরে আমরা যদি চাই এটাকে বাঁকা করে রাখতে তাহলে এমন করতে পারি আমি উপরের এই কয়েকটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি রাইট আরও প্রেস করছি ঠিক এইভাবে ঠিক এই এরপরে যদি মনে হয় যে এটাকে আমি ডানেভাবে সরাবো তাহলে এমন করতে পারি এইভাবে সবগুলো সিলেক্ট করবো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এখানে যতগুলো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে আমরা সিলেক্ট করলাম দেন আমরা লেফট কিংবা রাইট আমরা এইভাবে করতে পারি যা হোক আমি রেখে দিলাম এইভাবেই এর মধ্যে অনেক কাস্টমাইজ আমরা যেহেতু করেছি কাজে আর কোনো কাস্টমাইজ করতে চাচ্ছি না তবে আর একটা এটাই শেষ আমি ইয়ের এ বাহুটা 
এটিকে নিয়ে আসলাম এবং এটাকে সিলেক্ট করে অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্টে পাথ এবং অফসেট পাথ এবং ছয় পিটি শিপ চেপে ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং টোল ওয়ার থেকে শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে আমি এইভাবে ডাক করলাম আশা করি আপনাদের এইগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত আমি এই ডিজাইনটা করলাম দেন সবগুলো সিলেক্ট করে পাথফাইনার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম ঠিক এই এখন আমরা কালার অ্যাপ্লাই করতে পারি নিঃসন্দেহে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি গ্রে কালার অ্যাপ্লাই করলাম নাইনটি পারসেন্ট দেন আর একটা কালার আমরা অ্যাপ্লাই করব কিছু জায়গায় এখানে করব এবং এখানে করব সেটা হতে পারে ব্লু একটু হালকা করে নিচ্ছি কিংবা অরেঞ্জ যা খুশি আপনারা করবেন আমি ব্লু করলাম আমি আর জিবি কালার মোডে আসি সেজন্য বেশি চকচকে লাগছে তাহলে আমাদের এক্সট্রা হাউস লোন এখান থেকে এক্সট্রা যে শব্দটা আছে এটাকে আমরা বিশেষ একটা ডিজাইন তৈরি করলাম আরও কিছু করা যেতে পারে তো আমি এখানে খান্ত দিলাম দেন এর সঙ্গে আমরা হাউস লোনস এটা আমরা সেট করব আমি এগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি আসলে আমরা ওয়ার্ডমার্ক লোগো বানাচ্ছি কাজে এখানে আমরা কোনো সাইন স্যাম্পল ব্যবহার করব না এর নিচে আসলে এই যে হাউস লোনস কথাটা আমি এর নিচে সেট করে দেব এই জন্য আমি দুটো সিলেক্ট করে ছোটো করে নিতে পারি ঠিক এইভাবে আমি এটা কপি করে নিচ্ছি দেন ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম এটা এখানে সেট করছি দুটা সিলেক্ট করলাম এবং উপরে লেখাটাই ক্লিক করে হজিটা অ্যারেঞ্জ সেন্টার ঠিক করে নিলাম উপরে দিয়ে দিলাম যত কাছে বা দূরে চাই আমরা এটা সেট করে দিব এরপর আমরা চাইলে এটা একটা অপশন হলো এটা আমি বের করে রাখছি যাতে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হয় এটা আমাদের একটা অপশন হলো এটাকে আমরা আইড্রোপার দিয়ে এই কালারটা দিয়ে দিচ্ছি আবার চাইলে এমনও হতে পারে এটাকে আমরা এই কালার দিয়ে দিচ্ছি ঠিক এই কালার আবার এমন হতে পারে আমি টুল বার থেকে লাইন সিগমেন্ট টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং ঠিক এইভাবে এখান থেকে এই পর্যন্ত ট্রাক করলাম যখন স্ন্যাপ করল এবং স্ট্রোকটা আমি বাড়াই নিলাম টু পিটি করব থ্রি পিটি হয়ে গেছিল টু পিটি করলাম দেন অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে ফেলব ঠিক এইভাবে অবশ্য থ্রি পিটি করতে পারতাম যেহেতু লেখাগুলো বোল্ড তো যা হোক আমি টু পিটি রাখলাম এবং একটাকেও আমি আইডোফা দিয়ে কালার দিয়ে দিলাম আমরা জানি এটা ডান বরাবর একবারে আছে আমি এটাকে সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ প্রেস করছি যখন কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ প্রেস করলাম তখন এর উপরে একটা কপি এবং পেস্ট হলো এবং সেটাই সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিপ চেপে ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম দেন এটাকে আবার ক্লিক করলাম এবং অ্যালাইনে এসে হজিটা অ্যালাইন লেফট ক্লিক করব তাতে আমাদের এই যে রেখাটা এখানে কপি হয়েছিল সেটাই পারে চলে আসলো এরপরে নিচের এই তিনটা সিলেক্ট করলাম লেখাটাই ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার আমরা ঠিক করে নেব তাতে এই হবে সিলেক্ট অবশ্যই আছে আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করব তাতে গ্রুপ হয়ে গেল ঠিক এই তাহলে আমরা এইভাবেও লেখাটা দিতে পারি এবং এইভাবেও আমরা লোগোটা সাজাতে পারি আবার এমনও হতে পারে আমি আরটা কপি করছি আসলে সম্ভব্য যত কিছু হতে পারে সেটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি যাতে আপনাদের মধ্যে কোনো সংশয় না থাকে আমি আনগ্রুপ করে নিচ্ছি আবার আনগ্রুপ করছি আমি আর এ বাহু দুটো রাখছি না এমন করতে পারি সবগুলো সিলেক্ট করে আমি লেফট অ্যালাইন ঠিক করে নিলাম এবং এটাকে ক্লিক করে শেপ চেপে ধরে আমি ঠিক ডান পর্যন্ত নিয়ে আসলাম এইভাবে আমরা এইভাবে উপস্থাপন করতে পারি আগামী টিউটোরিয়ালে এগুলো নিয়ে আরও অনেক ডিজাইন আমরা দেখব সম্ভব যত ডিজাইন হয় আমরা এগুলো দেখার চেষ্টা করব সে পর্যন্ত আমরা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এ কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম